大家注意了，我真是做梦都没有想到，把百合、薏米还有南瓜这三种简单的食材搭配起来的这种神仙做法，作用竟然这么厉害，它能够帮我们解决很多朋友的大烦恼。随着天气的变化，有的人喉咙难免会不舒服，而且时不时的还有那么几下。如果遇到了这种情况，我奶奶就会做这道汤水给我们喝，效果和作用都非常的牛。自从踏入学校大门，从来都没有请过假，不得不佩服老一辈人留下来的传统方法，真管用。好了，杂七杂八的话就不多说了，接下来一起跟着卷魔力的镜头，具体把详细的做法和步骤。毫无保留的分享给大家，百合和薏米都是我们生活中比较常见又普通的两种食材。最普遍的做法就是，很多人都是把它们用来煮粥或者是打米糊。百合是一种药食兼优的滋补佳品，百合中含有大量的膳食纤维和果胶，主要成分为蛋白质、脂肪以及钙、铁、磷、锌、维生素 C 等多种营养成分，还包括淀粉、碳水化合物。这些营养成分都能够给人体补充所需要的营养物质，所以说平时适量的吃上一些，对身体的好处真的是多了说不完。而薏米也是一种最普通不过的食材了，很多朋友都只知道用它来煮粥，没想到把它和百合还有南瓜搭配在一起，作用竟然这么厉害。别看它小小一粒，其实它的营养价值是特别高的，里面含有丰富的蛋白质、脂肪、粗纤维。以及维生素、氨基酸、矿物质、膳食纤维等多种人体所需要的营养物质，像平时煮粥、煲汤、打米糊的时候，都可以放上一些，吃着对身体的好处，真的是几天几夜都说不完了。接着再准备适量的百合和薏米，倒入一个大碗中，然后再往里面加入一勺面粉，接着再倒入多一点的清水，先下手把面粉搅拌化开，使它充分的溶解在水中。最后再下手把百合和薏米抓洗干净。别看这两种食材表面干干净净的，其实上面多多少少会沾染到一些灰尘和杂质，只是我们肉眼看不到而已。现在的人都很注重养生，那么首先就得从清洗食材方面做起。有句俗话是这样说的：病从口入，因此吃的东西一定要保持干净卫生，这样对身体才不会有所伤害。而面粉具有很强的吸附能力。它能够有效地把上面的脏东西吸附干净。如果单单只用清水来清洗的话，那肯定是洗不干净的。用我勤劳的左手给它多抓洗一会。不一会的功夫，大家可以张大嘴巴看清楚，里面的水已经比之前浑浊多了。清洗出了很多的灰尘和杂质，看上去也是十分的脏。先把薏米和百合控水捞出。然后重新加入适量的清水，把它多淘洗两遍。只要你按照我这个方法来清洗，不干净都难。哪怕你拿望远镜来看，我都不怕。每一粒都洗得干干净净、明明白白、清清楚楚的，里面的水也已经洗至清澈见底的。所以说，大家可以放心的使用了。最后再把洗干净的百合和薏米倒入漏勺中控干水分，然后把食材重新倒入一个碗中。再往里面加入适量的纯净水，水的量刚好加满一碗就可以。用勺子搅动搅动，先让它在水中浸泡一会，这样不仅能更好的泡出味道，也能使里面的营养成分更好的释放出来，而且还能减少煮制的时间。先放一旁让它浸泡着备用。接下来再用刮皮器把南瓜的外皮去除干净。顺便给大家分享一个挑选南瓜的好方法，保证你一挑一个准，好吃又甜，粉糯糯的，一定要选择头部这个部位的。这个部位的南瓜紧实又是实心的，中间没有瓜囊和南瓜子，这个部位的南瓜吃上去的口感要比其他部位的口感和味道好多了。或者是用刀切的时候，感觉很吃力才能切断，这种南瓜也是比较好吃的。挑选南瓜的好方法。也是隔壁村一位老奶奶告诉我的，她家里以前是专门种南瓜卖的。接着再把去皮的南瓜对半切开，一分为二，我们取一半就可以了，另一半留着明年吃。然后再改到切成薄薄的厚片，稍微切的厚一些，切成两个硬币的厚度就差不多了。接下来再把它一叠一叠、一片一片的整理好，再切成粗粗的长条，比一双筷子粗一点。看我切南瓜的力度，就知道非常的好吃。切下去感觉很吃力，比较难切。这南瓜又粉又糯又甜。最后改刀切成小方块。南瓜不仅可以用来炒着吃，还可以做南瓜饼、打米糊等等。包括我今天的这个做法，好处多多，营养又美味。
最后切成像我视频中这样子的小方块就差不多了，然后再把它装入碗中，先放一旁备用。这时的百合和一鸣也浸泡好了。用手轻轻的一掰就断了，浸泡成像这种状态就可以了，这样能减少煮制的时间，营养成分也能更好的发挥出来。接着先把浸泡的水倒入砂锅中，食材不要倒进来，水肯定是不够的，然后再重新往里面加入适量的清水，水的量一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响食材的口感和作用。再给它盖上盖子，开大火让它煮开。锅中的水煮开之后，再把百合和薏米倒进来，用勺子搅动搅动，使它受热均匀。在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅，用铁锅煮出来有股铁锈味，那样吃着口感和作用都不好。然后再盖上盖子，开中小火给它煮上十分钟左右。因为百合和薏米比较难熟，所以要提前下锅给它煮上一会，先把它们里面的营养成分充分的煮出来，这样口感和作用都会更加的好。煮至十分钟的状态，里面的汤水也比之前要深一些。接着再把切好的南瓜全部都倒起来，继续用勺子把它们翻动均匀，使所有食材充分的融合在一起。南瓜下锅之后，开大火把锅中的水再次煮开。水开之后，再转中小火给它煮十分钟，把所有食材都煮熟煮烂，使它们的营养成分均匀的融合在一起。这样无论是做出来的口感和作用，都会比我们想象中的还要好。十分钟之后，我们再打开盖子，哇，好像哦，一股热气腾腾的南瓜，百个薏米清香味扑鼻而来，满屋飘香。这时锅中所有的食材也已经煮烂了，汤水的颜色明显比之前深多了。金黄金黄的，看着就特别的好喝。出锅前再根据自己的口感，往里面加入一点冰糖，将其搅拌均匀，使它快速的溶解在汤水中。冰糖我们最好选择这种黄冰糖，市面上还有一种白冰糖，黄冰糖的营养价值要大大的高于白冰糖。冰糖下锅之后，继续给它煮制一分钟左右，把冰糖煮制融化就可以了。像这样一道经典好吃又独特的。南瓜百合薏米冰糖水就这样做好了，把它稍微放凉之后，盛出来装入碗中，就可以美美的开吃了。这样做的营养粥经常喝一喝，对身体的好处真的是几天几夜都说不完。做法和食材都非常的简单，成本低，效果和作用，可是拿钱都买不到。买杯奶茶要几十块，喝了对身体又不好，而这三种食材成本加起来五块钱都不到。但是能喝出无法用钱来衡量的好处。假如你喉咙不舒服，还时不时的有那么几下。今天你刷到我视频，真的是赚到了，赶紧把这道汤水做起来。当你坚持一段时间之后，保证有你意想不到的效果和惊喜。从小我奶奶就是这样做给我们吃的，而且它的口感喝起来也是甜甜的，比饮料奶茶好喝多了。平时也可以多喝点这道汤水。对身体有诸多的好处。好了，今天的视频就分享到这里了。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见了。